안녕하세요 세레리아 입니다 오늘은 배경 영상이 좀 다르지요 제가 좋아하는 식물은 선인장과 아프리카 식물이라고 소개하였는데요 제가 또 좋아하는 식물이 하나 더 있어요 야생화들 인데요 너무나 좋아하는 꽃들이지만 놓을 데가 없어서 양보하고 그동안 안 드렸어요 이 화면에 있는 앵초도 너무 좋아해서 작년부터 하원 근처를 지나갈 때마다 포트를 들었다 놨다 하면서 못 들고 왔어요 올 봄에도 또 그랬고요 작년 여름부터 밖에 공간이 생겨서 노지 월동되는 종류로 좀 들여놔도 되지 않을까 하는 생각도 들어요 얼마 전 블로그 이웃님이 안개꽃을 화사하게 키운 걸 보고 탐나서 저도 두 포트 사와 봤어요 이렇게 두 포트 인데요 저는 백화가 더 이뻐요 안개꽃은 안개꽃 뿐만이 아니라 저는 흰꽃을 좋아합니다 더 안개꽃의 꽃말은 깨끗한 마음과 사랑과 성공이라고 하네요 너무 이쁘지 않나요? 저는 볼 때마다 너무 이뻐서 어젯밤에 거실에 놓고 계속 보았어요. 흐뭇하게요. 드디어 내가 원하는 것을 구입했구나 하고요. 이 안개꽃들은 제가 거리대에서 비를 맞추면서 키워보려고 해요. 안개꽃은 실내에서는 잘안 자란다고 하더라고요. 거리대에서 키워서 함지방만큼 키워보고 싶네요 안개꽃은 우리가 꽃꽂이 할때 쓰는 겹꽃인 안개꽃이 있고요 지금 제가 구입한 것은 꽃잎이 다섯 장인 안개초라고 하네요 그런데 안개초가 아니라 안개꽃 같아요 아마 교배된 듯해요 보니까 겹꽃도 있고 다섯 장도 있고 그러네요 저는 그냥 안개꽃이라고 부를래요 금가리를 지금부터 할 거고요 지금 이렇게 흰 포트에 들어 있고요 이 아이도 흰 포트에 들어 있습니다 집에 혼합토가 있었어요 이거는 제가 사용한 지몇년 돼서 완전 흙이 바짝 말라 있지요. 보시면. 그래서 남은 것을 넣고요. 분갈이를 하겠습니다. 포트를 눌러서 포트에서 안개꽃을 분리하고요. 그런데 용토가 좀 모자랄 것 같아서 다시 용토를 더 섞기로 했어요. 집에 있는 상토와 펄라이트 그리고 훈탄을 조금 더 섞었습니다. 그리고 잘 섞고요. 골고루 화분에 붉은 마사를 깔고요. 그 다음에 상토를 얹고 안개초를 뿌리 정리 없이 바로 올려놓고요. 상토를 채우겠습니다. 선인장은 뿌리 정리를 많이 하는데요. 이 아이들은 분갈이 몸살이 아주 심하다고 하더라고요. 그래서 그냥 금째 위에 올려놓고 분갈이를 하였습니다. 흰 꽃인 안개꽃도 똑같이 포트에서 분리해서 그대로 올려놓고 용토를 채웠습니다. 용토가 좀 모자랄 것 같아서 좀더 용토를 채웠어요. 
화장터로 얹지 않을 거거든요. 왜냐하면 이 아이들은 자연 발화가 가능하다고 하니까 그냥 상토 위에 있어야 씨앗이 떨어져서 발화하기 편할 것 같아서요. 망가트설은 더큰 포트에 올리고 싶지만 공간 때문에 이 정도로 파였습니다. 너무 이쁘지요? 하얀 배경이 있으니까 더 예쁜 것 같아요. 얼른 함지방만하게 만들고 싶네요. 그리고 저는 식물을 많이 키우기 때문에 해충등이 있으면 안 되기 때문에 이 아이들에게 방제를 좀 했어요. 집에 희석해 놓은 약품을 위에 뿌려 주었고요. 이렇게 충분히 뿌려 줬습니다. 그리고 용토에도 어느 정도 적게 푹 뿌려 줬습니다. 그리고 제가 영상은 찍지 않았는데 이 아이들은 물을 좋아하니까 약간 저면을 하였어요. 제가 이런 들꽃도 너무 좋아해요. 앞으로 야생화 종류들도 조금 키워볼까 해요. 노지 활동이 되는 종류로 해서 베란다에서 키우면 될것 같아요. 일요일이 모두 아쉽게 지나가고 있네요. 휴일 모두 뜻게 보내셨는지요. 또 좋은 소식으로 찾아올게요. 감사합니다.